偶像，可不带这么下粉丝的。话说，你怎么知道是我呀？每次打针的时候你都会来，不是你还能是谁啊？嗯。哎，你在折纸？嗯，废话呀。不是你跟我说让我做点其他的事情，分散下注意力，免得无聊吗？原来你真把我的话听进去了。行，那我一会儿教你。不过现在啊，先去打针。吧，偶像，又不是第一次了，何必呢？不是第一次就不能讨厌啊！把钥匙给我。嗯？你以为我真不敢动你啊？要我去也行，说一件你后悔的事情来交换。真麻烦，为什么非要说后悔的事情啊？因为。你说你后悔的事情，我会比较开心，不行吗？我认识一个很好的朋友，原本我们可以一直在一起，后来因为一次争吵而分开，然后我们就再也没有办法回头。后悔的点是什么呀？是吵架还是分开？两者都有吧。如果能重来，我应该不会那么轻易就离开。即便他做的不是人事儿，即便我当时气得要把他给宰了，我都应该冷静，不跟小学鸡一般见识。等等，你就没有错、啊？就事论事，没有。哎，好吧，看来你这个朋友错的不轻啊。是挺混蛋的。但我还是很想他。那，那你后来去找他了吗？去了。我原本以为他会把我给忘记，但后来发现也没有那么糟，但也没有预想的那么好。说重点，你们和好了没有？不重要，继续维持现状，做路人就好。路人。和路人在一起没有什么负担，不用顾及立场，也不会牵扯回忆。虽然可能很短暂，但我已经很满足了。对了，你手好点没？还是有些麻，可能是刚扎完针的缘故。那就活动活动。嗯。我知道你笨，没想到这么笨，这么丑的纸鹤能灵验才怪呢。喂，你够了啊！魏总，按助理来了。你助理来了，我先走了刚出去的那位，莫非就是？就是我跟你说的那个有点疯狂的粉丝。放心吧，我知道你在担心什么，他没有什么恶意，也不是狗仔。好了，我们开始留工作吧。想好怎么对付卫青了？吗？最好的办法就是绕过他，就算不和卫青合作，也可以拿到双年展的资格。嗯、那话是什么意思啊？难道薛姿派我来接近卫青，不只是为了双年展？
。话说这家伙虽然缺点一大堆，但说到软肋，还真没发现。你很闲吗？整天没事在我面前晃来晃去干嘛？晃？你能看见？就一大头影子，但是比之前好多了，就是不知道长什么样。这提心吊胆的，什么时候是个头啊？还是只能硬着头皮解决了。哎，怎么样？嗯，手艺不错。切，你也就现在能诓我，跟那个小粉丝一样，多大年纪了，还教我折这玩意？说什么心诚则灵，安宁恢复的状况，过几天就能亲眼见到他了，确实很灵，不是吗？谁说我要见他？哦，对了，那个山居画廊酒店的那个展览，上周已经闭馆了。不过市区还有一场，已经帮您预定了入场券，两张。谁说我要带他去啊？我也没说是那位小姐呀、啊<咳>。要取消吗？还是您亲自问他？他来了。抱歉，师姐，老师听说了一些不好的消息，跟少卷的合作可能要再考虑一下。喂，喂，到底是谁走漏的消息啊？哦，幼不幼稚啊，偶像？你还好意思说我，整天在医院闲逛。不用工作，我当然要工作了。不过现在啊，遇到一点瓶颈，很麻烦。也没什么，就是被人背地里摆了一道。不过没关系，我马上就要搬回一城，只是眼下缺点运气罢了。运气啊，好说。喏、no, ，你要的心诚则灵，超大分的。我谢谢你。不用客气，回礼罢了。日常玄学自己收好。我。董事长，上局那边来了电话，想跟您洽谈双面展的事儿。果然坐不住了呀！告诉他们，谈可以，但我有指定的人选，帮我接那个 C C。我，云马集团的负责人真这么说？是的，对方指定要和您谈，态度还挺强硬的。需要帮你把电话接过来吗？接。喂，请问是 C C 小姐吗？我是，不过您怎么知道是我？怎么好像有两个声音？奇怪，这电话怎么有回声？听说你差点签下吴征大师的合作约啊，只是可惜了，还差最后一个。原来是你搞的鬼！我就说嘛，消息怎么泄露的这么快？你云马哪个部门的？别以为做出这样的事情我会放过你。不放过我？可以啊，直接来云马找我。报我的名字就行。好啊，那请问尊姓大名啊？我是云马董事长。卫青，消息是你泄露的？你是薛姿的助理。那个时间不早了，就不耽误您疗养了，就此别过。护士难道没有跟你说，我虽然看不清楚人脸，但是视力已经恢复了五成了？你以为你真的能逃走吗？那请问魏总想怎么做呢？找个时间，把我们的关系好好理一理吧，小粉丝。魏总，不是说要清理关系吗？怎么喝起下午茶来了？和朋友一起，这不是正常操作吗？魏总口中的朋友，当然是你啊！怎么
，马甲掉了就不认账了。我可是薛姿的助理，你就不怕我接近你没有用心吗？一个小小的薛姿而已，还不至于让我担心。再说了，哪有商业间谍跑到医院给人当护工的呀？我看，你肯定是因为迷上了我，所以才过来私联我的吧。不过看在你这么努力的份上，双年展那边我倒是可以给上爵一个出展机会。魏总的意思是，联合出展。不过我有一个条件，那就是 j o h 吴的联名设计，云马也必须是合作方之一。你这叫给人机会啊？你这是强行捆绑好不好？魏总还真是像传闻中说的那样，一点好处都不给别人留啊！在商言商。再说了，张万松吴可能会相信你，但是他不一定相信你的品牌。单是上爵这一家公司，可不见得能啃得下来。但是如果有了云马就不一样，起码呀，在公关方面，绝对不会犯让模特过敏这种低级错误。我这个人从来不勉强别人，好好考虑一下吧。我答应。这么快、啊？这种事儿明眼人一看就知道怎么选择。魏总人虽无耻，提议倒是很科学。这种三方得意的好事儿，我又怎么能拒绝呢？合作愉快。魏总，你怎么了？这里是几层啊？二十多层啊。啊，二十多层啊！没想到这个眼睛看不见了，身体还会恐高。我腿抽筋了。看你这么热心，就跳槽来我公司。在这儿呢，那有什么关系啊？反正我又看不见，你就算在我面前洗澡都无所谓。开什么玩笑？可是我好像记得，你能看得见吧？那个，我先去趟卫生间，好了，我叫您。哦。喂，伟安、啊。帮我送一套哦，不，送两套，那个衣服过来，然后其中一套是女士的。董事长，想什么呢你？我都什么样了，我还有心思管这事儿？真够了，一天摔两回。嗯、这病好好医治，果然好得快。医生说的对。董事长，董事长，喂，董事长，你没事吧？我好了，看来医生没有骗我。魏总，帮我拿一下浴袍好不好？啊？那个浴袍我给你放在外面架子上了，你自己拿吧。先给我就好了，反正你也看不见。
快快。哎，你谁呀、啊？现在还没开展，无关人员不准进来。哎呀，吵死了！不就一破展吗？稀罕，随便拍的玩意儿都能卖钱。现在艺术家的钱真的是太好赚了。哎，你说的什么话呢？你知道这些有多受欢迎吗？尤其是这套黑白人像，简直就是镇展之宝。从展出第一天起就有人询价，不卖。我说，唯独这套人像，出多少钱？都不卖。哎，你这小子凭什么？你谁呀、啊、你？就凭我是他。我告诉你啊，照片上的是我姐姐。要是有男的敢打这套人像的主意，让他来找我。哎呦，我的祖宗哎！你乱跑什么品牌方针，到处找你呢？哎，别这项链那儿哎，跟项链无关，是我自己吃错东西了。你你你确定？这这话不能乱说啊！你一会儿呢，就一口咬定是这项链的金属成分有问题，跟咱无关。这样不好吧？当然，当然不好。这要追究起法律责任。你是太严苛就保不住了啊！哎呀，你听我的，听我的，这事儿呢，一定会有人背锅的，啊，你就静静当个受害者就好了啊！啊，走走走走，快走快走。收拾好了。嗯，我随便吹了吹，凑合能穿。呃，我还有点事儿，魏总你慢慢收拾啊。之后有什么事儿的话，我们下次再约。下次是什么时候？说清楚。C C， 哦，不对，周氏。在你眼里，就那么像会认错人的蠢货吗？口红不错，很衬你。出国这些年，倒是学会打扮了，可喜可贺呀！也恭喜魏总顺利恢复。不过，为了避免第二次受到意外，还请继续配合治疗。你以什么立场说这些话？合作伙伴、粉丝，还是前女友？路人的建议，魏总也可以选择不听。路人，路人的话，你戏也太多了点吧。
。哦，对啊，我记得你在医院也说过类似的话。我应该就是那个让你有点后悔的朋友吧。